Hello viewers, this is Konika with Oshomoy Unplugged. Ebon, achki, amar shathe jay guest achen. Tini hochen Bangladesh shobar pochon dir bachelor chile jini aknar bachelor nee. He is none other than Jiaul Hak Balaj. Kya ona achen? Hey, to asi, bhala asi. Bhala achen. Kunte bhalo lagye bachelor thakte na ki aknje bachelor nee sheta. Man aage jahan bachelor chilam toh ono bhala lagto, aar aknje bachelor na ita kuch enjoy korte si. Kono difference na ikhub ekta? O difference to bhaya bhaya difference. आगे तो मोन जाता है ताई कुत्ता और तम ऐहाँ नेट पानी शुन्य अलग है कि इधर से बात करते हैं अच्छा इधर की कॉस्टेबल है ना कि होते हैं कि मिक्सचर की मिक्स्ड माने माजे मुद्दे रामी एक दिखते कि तुष्टी दा पैसी जे आमी जार कस्ते के परमिशन नहीं शाम के कोन पैरा जाना है इतना कतो खानी शोध्ते बंग कतो खान अच्छा तो आपनी तो अशुभ में एक्टिव हो कुछ ना बार एसोसिएट डायरेक्टर सो आपना क्या कि ओमी भाई पेमेंट बेची दाय ना पैरा बेची दाय पैरा ओमी भाई शेरों को मरते कौन ही दाय ना प्रथम तो पेमेंट बेची दाय बोलते मन ओमी भाई प्रथम तो कौन ही पैरा दाय ना नंबर वन और नंबर टू होते जो ओमी भाई शत्र आस्थे के शाद बच्चों बा आठ बच्चों लगे पूरी तो शो में बा काजे शो में जो पेमेंट आप पाई था मामी एकों तो शादी भावे शेटा ना शेटा दोनों बार से तो देख के से आरु दी बच्चों पर आरु बार बे इन्शाल्ला इतना से जो आमर काजे डेडिकेशन पूरी थी बा शुजोक शॉप किचु मिला इम्नी बार बे अच्छा ओमी माने शुरू ते तो खुनामी भाव के तो शॉपिंग बड़ा ही सीधा जेटा कौन रिलीज है नहीं तो तो खुन ऐसे ले बैठती रह जाए तो दूर पर जिंदा से गौरव भी शेटा बुझी नहीं वो बुझ लो आजे ठीक है जेटा शॉपिंग बड़ा ही सीधा ठीक है से कोर्स ही है किसे डन हम तो खुन आमी एसिस्टेंट डायरेक्टर Funny, too fat, I look back to Manus, but Shamna and Napa get the Kubi, Hodro, Halo Manus, Kubishun, the Kotako, and a sort of chup chap bush in Apni Ashulakam. I'm a lady, it's Pinajaka, the Henry to Vinata, Mani Utta Shalagono, Tickney, or a character in a Kakrokom Taki. Showing in Tapnake, Kabila Hishabitin, on a kick into Erokumach, on a Janina Japanam Jiaul Hok Polish, it a key in Japan. Halo to it, Mani, it injured Nakota Shalakunu Pining, and the Hen. I was talking about this movie. In this movie, there was a lot of TV channels in Bangladesh. There was a lot of TV channels in the same place. There was a lot of TV channels in the same place. There was a lot of content. How many people have been talking about this? True. I was talking about this movie. I was talking about this movie. There was a lot of content in the same place. There was a lot of content in the same place. There was a lot of content in the same place. So, this is... मानी जे पाए, शे एक मंत्र फील करे, जे टामी कुरी। ऑफ स्क्रीन है उच्छे, जोकुन फ्रेंड्स दे शते, इलाका फ्रेंड्स दे शते कथा बोला, तो उन की नौ खली भाषा कथा बोला है ना कि एक उन सुंदर करे भी चाहे कथा। नहीं इम्नी बोली, मानी माहौल्ला जोकुन था कि तो उन माहौल्ला भाषा में तो कथा बोली, आर अमर आत्मियोशों दिन शोभाई नौ खली तो छोटो बाला थे क्या चले बासन मुद्दे नौ खली प्रैक्टिस टाइम आसे राब्बी जे कैरेक्टर टासिल है कि ता एबो कि ता बोलो फ्रीन लोया जाए नहीं होटल है है तो तो लोएगे से कोई एक बार अपने तो देख सन यहाँ तो जाए नहीं ओना जाए ना कल ही गए से � अच्छा ते डांसर शालों में कौन माने किताबों से तार डांसर स्कूलर किताबों से तार डांसर शालों में रिस्कूलर अबस्ता खूबी बालो एवं हैते सिंधा कुछ जैसे हैतर शामने रिस्कूलर टारो बड़ो करीबो आरो बड़ो करी हैते शावरे रिलैक्स यही मुड़े साले दिवो स्कूलो एडमिशन लेबल लगी किताब कुनो टेस्टर्स दे � I was like, I'm going to go to Rich Creek from Dubai. So, I'm going to go to Rich Creek from Dubai. No, I'm Rich Creek. I mean, I'm from Bangladesh. And I'm going to go to Rich Creek. 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 अपना ये बुझे ओमी भाई दिसो इन्ना इटा कितना हासनी ओमी भाई तो आर गार्डियन है तो आरो जो दिक्कत है जो पलाश आर मनोहर चे तो इटा कोरा उचित हो बना 
আমি কাজটা কখনোই করি না এবার নির্বাচনে দাঁড়ানোর ব্যাপারটা তো হুদাই আপনি মজা করে বলছেন যদি আমার বয়সই হয় না এখন পর্যন্ত দাঁড়ানোর সেটা ওইটার বাইরে আর কি ধরেন আমার যদি মনে হয় যে ভাই আমি লাইফে চিন্তা করছি এরকম একটা ডিসিশন নিচ্ছি এটা করব তো আমি বলে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হঠাৎ করে দেখা গেছে আমিও যদি কখনো এক ঘন্টা পর বা সারাদিন পর আমার যদি ফোন দিয়ে বলে পালাস আমি চিন্তা করে দেখলাম তোর এই কাজটা বোধ হয় করা উচিত হবে না আমি না মানে আর একটা সেকেন্ডও লেট করি না আমি ওই কাজটা জাস্ট মাথা থেকে ফেলে দিই আমি ওইটার ব্রিথিং করি না বুঝলাম যে আচ্ছা আমি যেহেতু বলছে बंधु एक बड़ भाई एक शत्रु মানে সব মিক্সড মানে শুটিং এর মধ্যে পাবেল থাকা মানে হচ্ছে একটা এন্টারটেইনমেন্ট দেখা গেছে ওর লাগাম ছাড়া যে কথাটা এই একটা লাগাম ছাড়া কথার মধ্যে এটা চলে আসছে যেটা যদি ও যেটা বলে সেটা আবার খুব মজাও লাগে এইজন্য মানুষ সেটা অ্যাকসেপ্টও করে তো এটাও এরকম একটা মজার একটা পার্ট আচ্ছা রাব্বি শালম নাকি কাবিলা কোন ক্যারেক্টারটা আপনার সবচেয়ে মানে পছন্দ সবকিছুর ঊর্ধ্বে হচ্ছে কাবিলা সবকিছুর ঊর্ধ্বে কাবিলা থেকে শুরু সব ওইখান থেকে তো আসলে অনেকগুলা চরিত্রে জন্ম আর এর মধ্যে ধরেন যে गलिर मुखे से जो बासा ढुके गल तक घूर देख लिछने चार पाँच जन बड़ भाई तो देखते पसंद कर मैं हाँते पिछने पिछले बड़ भाई हाँते पिछने पिछले এরপর হচ্ছে বড় ভাইয়ের সাথে আমার গ্যাঞ্জ আমার কি বড় ভাইরা তো পুরো বাসা চলে আসছে বাসা চলে আসে থ্রেড হ্যান তেন ওই মেয়ে কি এগুলো নিয়ে শুনছে কিছু ওই মেয়ে জানিই না কিছু ওই মেয়ে এই যে পৃথিবীতে কি ঘটে যেতেছে ওর সম্পর্ক এগুলো সম্পর্ক কোনো ধারণাই নেই আচ্ছা আপনার কাছে কি মনে হয় যে এই মুহূর্তে বাংলাদেশের সবচাইতে ওভাররেটেড অ্যাক্টর কে এটা কি আসলে বলা যায় মানে আমি তো আসলে রেটিং নির্ধারণ করতে আমি আসলে কেউ না 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 এটা না মানে আমি আমি আসলে একটা মানুষের রেট কেমনে নির্ধারণ করব এখন ধরেন আপনার চোখে আপনার চোখে যারা ওভাররেটেড লাগে তাহলে আমার চোখে তারে লাগে না হইতে পারে না আমার চোখে তার তার তো ভালোই লাগে এরকম আবার আমি যাকে ওভাররেটেড বলবো আর জনের কাছে সে ওভাররেটেড না তো এটা আসলে ওই বিশ্লেষণটাতে আমরা আসলে না যাই আচ্ছা আপনি আপনার জীবনের সবচেয়ে বড় চাপা মেরেছেন কি ওইটা হচ্ছে প্রথম প্রেম তেমের সময় আর কি মারতে আমার কি কি রকম চাপা যে আমি তো মানে আমি তোমার জীবনে থাকলে জাস্ট তুমি উইরা যাবে আর কি উইরা গেছে মানে কিছু হয় না আর কি দেখা গেছে যে ফেল করে বসছি তখন बेसिमी <laughs> डाक्टल <laughs> 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 मुरबी असुस्थ हो गए पलाश हरानो किसान पावर फ्लो 
এবং এই কনসেপ্টটা মাথায় ঢুকে দিছো আমি ভাই আমি যখন শুটিং এ যাই আমি ভাই তখন দিনের কোন না কোন একটা সময় আমাকে বলে পলাশ গো উইথ ইউর ফ্লো এটা আমি ভাই একটা মানে স্টাইল বলতে পারেন তো ওই ফ্লোতে ঢুকে যাওয়ার পরে না আর কোন কিছু মাথা থাকে না সো অথেন্টিক ব্যাপারটা আসলে একদম একদম রিয়েল রিয়েল অর্গানিক পুরো পলাশ আর কাবিলার মধ্যে আপনার কাছে সবচাইতে বড় পার্থক্য কি চোখে পড়ে কাবিলা খুবই উদ্ভট আর পলাশ পুরো উল্টাটা আর কি কাবিলা তো ধরেন যাতা করতেছে মানে করেন যে একবার রোকিয়া একবার ইভা একবার রুমের ভিতরে হাবু টাবু সবাইরে ওলট পালট করে ফলাইতেছে পাশা বাইরে এই কথা শোনাও মানে আবার চেয়ারম্যানের পোলা এমপি ইলেকশন করবে মানে কাহিনীর অভাব নেই পলাশ হচ্ছে আবার উল্টাটা আর কি পলাশের জীবনটা আবার খুব খুবই লিমিটেড আচ্ছা হোটেল রিল্যাক্সে ইশরাতে 13টা বয়ফ্রেন্ড শুনে রাব্বি চুপ হয়ে যায় বাস্তব জীবনে যদি আপনার কোনো এরকম গার্লফ্রেন্ড থাকতো কি করতেন ওরে বাবা রে তখনও চুপ হয়ে গিয়েছিলাম ছিল এক্সপেরিয়েন্স মানে এই মানে গার্লফ্রেন্ড ছিল না মানে কোচিকের মধ্যে থাকে না যে আচ্ছা ঠিক আছে মানে ওরে আর কি বলবো কিছু একটা তখন আমার বন্ধু কয় যে তুমি ওরে কি কইবা মিয়া ওর লগে এমনি সাতটা ঘুরে তখন না পুরো তদ্দা খাই গেছে আমি আল্লাহ ওরে দেখতে তো ভদ্র লাগে মানে কি ইনোসেন্ট মেয়েটা ও সাতটা বয়ফ্রেন্ড ওর কেমনে কি মানে এরকম মনে হইছিল আর কি তখন আমি তপদা খাই গেছিলাম আচ্ছা রাব্বির মতো ধান্দা করেছেন কখনো আচ্ছা থাকে এগুলা এগুলা না বলি থাকে তো মহল্লা তো এগুলা বুঝেন না মানে এগুলা তো হয় এখন একটু ভদ্র ক্যারেক্টারে আছেন মানুষজন জানে একটু ভদ্র ভালো মানুষ আগে আসলে মানে নাখালপাড়া বড় হইছি তো মানে নাখালপাড়াটা আমার কাছে একটা স্টুডিও মনে হয় আচ্ছা আমার এখন ফিল হয় নাখালপাড়া বড় না হইলে আমি ফিল্ম মেকার হইতে পারতাম না আমি আসলে অভিনেতা হইতে পারতাম না কারণ নাখালপাড়াটা ইনস্টিটিউট যার হাত ধরে আমার মিডিয়াতে আসা আমার বস মোস্তফা সারা ফারুকি ওনা কি তো ছোটবেলা থেকে নাখালপাড়া দেখতাম তো মনে হইতো কি ভাই বডি ল্যাঙ্গুয়েজ মানে ফিল্ম মেকার ডিরেক্টর মানে যখন এলাকা দিয়ে যখন হাঁটতেছে পিছনে ওনার সব ভাই বেলাদার হ্যাঁ মানে হাঁটতেছে তখন আমার কাছে মনে হচ্ছে আই সালা ডিরেক্টর হইতে হবে এরকম তো ওই ফিল্ডটা তো আমি নাখালপাড়া বড় না হইলে তো আমার হইতো না তারপর এই যে ধরেন ড্যান্সার শালম বলেন বা কুত্তামি জান এইসব এইসব চরিত্রগুলো এইগুলো দেখা চরিত্র দেন অমি ভাইও কিন্তু একটা প্লাস পয়েন্ট অমি ভাইও কিন্তু মহল্লায় বড় হয়েছে তো ছোটবেলা থেকে মহল্লায় বড় হওয়ার কারণে অমি ভাই না ধরেন একটা ফিমেল গল্প ডিল করতে পারতেছে বা সর ফারুকি একটা ফোর টোয়েন্টি ডিল করতে পারছে আচ্ছা স্কুলে থাকতে তো এক্সামে চিট করছেন ডেফিনেটলি আপনার সবচাইতে মানে পছন্দের চিটিং টেকনিক কি ছিল আমি নকল করতাম খুব অদ্ভুত ভাবে মানে এটা বলে দিন পোলা পেন আমি জানি না শিখা ফেলবে কিনা মানে আমাদের তখন তো স্কুলে বোর্ড নিয়ে যেতে হইতো আবার অনেকে ওই যে পেপারও নিয়ে যেতাম আমরা নিউজ পেপার আছে না নিউজ পেপার উপরে তো আমরা লিখতাম তো আমি নিউজ পেপারে ভাজে 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 নকল রাখতাম আর কি মনে করেন যে যেটা একদমই পারতাম না তো ওইটা নিয়ে যেতাম আর ধরেন যে নকল কাটতাম খুব সুন্দর করে স্টিল স্কেল দিয়ে একদম যতটুকু দরকার ততটুকু সাদা <laughs> 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 এটা বঙ্গ ববের একটা প্রজেক্ট ছিল এরকম চরিত্র আমি খুব চাই যেমন অনেকে বলে কি এই পলাশ তো মনে অমির ভাইয়ের কারোর সাথে কাজ করে না এটা একটা ভুল কথা কারণ দেখেন অমির ভাইয়ের সৃষ্ট চরিত্র আর একজন ডিরেক্টর যদি একই চরিত্র আমাকে চায় তাহলে তো লাভ হইল না সে বলে কি ভাই আপনি একটু নোয়া খেলে বাসা ভ্যা ভ্যা করবেন আরে ভাই এটা তো অমি ভাইয়ের সৃষ্টি একটা চরিত্র একটা কাবিলার একটা চরিত্র আমি তো ব্যাচেলা পয়েন্টের বাইরে কোথাও নোয়াখালী ভাষাতে নাটকও করিনি এখন কেন করিনি কারণ এটা মানুষ যদি কাবিলাকে দেখতে চায় ব্যাচেলা পয়েন্ট দেখতে তাই না তো মানুষ যে একটা ভুল জিনিস বলে না যে ভাই অমি ভাইয়ের বাইরে ও মনে কারোর সাথে কাজ করে না এই ব্যাপারটা ভুল আচ্ছা আমি এখন কয়টা নাম বলবো নামগুলো শুনে আপনার মাথায় যা আসে সাথে সাথে বলতে হবে অনন্ত জলিল অসম্ভবকে সম্ভব করে অনন্ত জলিলের কাজ জায়েদ খান জোশ আছে হ্যাপিনিং হিরো আলম কেমন জানি মানে চুপচাপ থাকলে মানে ভালো ভালো হইতো আচ্ছা মার চুপ রাসেল ও জোশ অর্গানিক পিওর অর্গানিক চাশি আলম আমার সিনিয়র বন্ধু তাসনিয়া ফারিন সুইট ভেরি ট্যালেন্টেড পারশাই বানা খুব ভালো অভিনেত্রী মিশু সাব্বির অনেক সিনিয়র যদি মনে হয় কিন্তু মনে হয় যে আমার বন্ধু আমার আমার কাছের মানুষ আচ্ছা আমি এটা একটু জানতে চাই যে ব্যাচেলর পয়েন্টের এই যে এতগুলো সিজন হলো সবগুলো আর বিহাইন্ড দা ক্যামেরা কি চলছে আসলে মানে এটা আসলে এটা এটা এক্সপেরিয়েন্স করতে গেলে না এই যে যারা সবাই আছে সবাইকে দিন সেটে যেতে হবে সবার একটা আগ্রহ থাকে যে আচ্ছা ওরা মনে হয় লাইন টু লাইন লেখে লেখে তারপর মনে হয় লিখে এটা সম্ভবই না আমার প্রথম দেখে আমি আমি নিজের দেখে যেটা মনে হয়েছে যে আমি স্পেশালি যখন আপনাকে একদম প্রথম দেখে আমার মনে হয়েছে এই ডায়লগ কখনোই স্ক্রিপ্টে না সম্ভবই না আমার 
পশ্চিমকালের চিন্তার মধ্যে আমরা আছি দেখতেছি কি ভাই এখানে দুবেলা ভাত খাওয়ার পর সবাই ঘুমায় সেটি খেয়ে দেখে সবাই ঘুমায় ডিরেক্টর ঘুমায় ডিওপি ঘুমায় মেকআপ আর্টিস্ট ঘুমায় দুপুরবেলা ভাত খাওয়ার পর সব ঘুম সন্ধ্যাবেলায় উঠে উইটা ধরেন যে এরকম একটু এই অমি ভাবলে এই নাস্তা আনো ভরপুর নাস্তা চলতেছে সবাই নাস্তা নাস্তা খাইতেছে এর মধ্যে ধরেন যে অমি ভাই পরের যে সিকোয়েন্সটা করবে সেটার একটা আলোচনা টেবিলের মধ্যে করে ফেলতেছে যে কাবিলা তুই তুই এটা বলবি আবু আবু তুমি এটা বলবা শুভ তুমি এটা বলবা পাশা ভাই আপনি তখন এই বলে ঢুকবেন মানে নাস্তা খেতে খেতে নাস্তা খাওয়ার ছলে আড্ডার ছলে অমি ভাই পরের সিকোয়েন্সটা সবার ব্রেনে ঢুকাই দিল অমি ভাই ডিরেক্টর হিসাবে খুবই স্ট্রিক্ট অমি ভাই ডিরেক্টর হিসাবে খুবই হ্যাপিনিং অমি ভাই ডিরেক্টর হিসাবে খুবই ফ্লেক্সিবল মানে একটা ডিরেক্টরে যা যা থাকা দরকার আসলে অমি ভাই তার সবই আমি আরো অনেকের সাথে কথা বলেছি অসময় সবাই একটা কথা বলেছেন যে অমি ভাইয়ের সাথে কাজ করে যে মজাটা পেয়েছে সেটা হচ্ছে খুবই ইজি গোয়িং মানে খুবই ক্যাজুয়াল মানে শুট করতে শুট করছে এরকম একটা ফিল আসে না খুব ধরুন অমি ভাইকে আমার মধ্যে ম্যাজিশিয়ান লাগে কারণেই আমরা তো প্রতিনিয়ত অমি ভাইয়ের কাছ থেকে শিখি ধরুন আপনি আপনি কখনো অ্যাক্টিং করছেন এর আগে নাকি আচ্ছা ধরেন আপনি এমন একটা চরিত্র যেটা কখনো করাই হয় না আপনার কিন্তু অমি ভাই আপনি ওই চরিত্রটা নিজে ধরেন অভিনয় করে দেখাবে অ্যাক্টিং ব্রিফ করো অমি ভাই এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সবচেয়ে <laughs> একসাথে বাবা হিসাবে আমি জোস আচ্ছা আপনার পছন্দের ক্যারেক্টার কোনটা হিমু বাকের ভাই নাকি হিমু কেন হিমুর মধ্যে না মানে কেমন জানি একটা স্বতঃস্ফূর্ত পাগলামি আছে যে পাগলামিটা আসলে মনে হয় যে এই এটা তো খুব অদ্ভুত চরিত্র এরকম আর কি মানে ও তো খুব অদ্ভুত না এই জন্য ওকে ভালো লাগে বেশি মানে কমপ্লিকেটেড না আপনি হচ্ছে যে কাবিলা ক্যারেক্টারটা করেছেন সেটাও কিন্তু অন্য ধরনের হিমু চিল খুব মানে হচ্ছে তার ছিরা হিমু আর কি মানে <laughs> বলছে <laughs> আমি নিজে একটু সারপ্রাইজ হয়েছি কেন হয়েছি সেটা আপনারা দেখলেই বুঝবেন আচ্ছা শুধু এটা বলেন যে অসময় আপনি যে ক্যারেক্টারটা প্লে করেছেন এটা কি আপনার অন্যান্য যে ক্যারেক্টারগুলো প্লে করেছেন সেটার মতো নাকি সেটা থেকে অনেকটা আলাদা খুব বেশি আলাদা কিছু বলবো না খুব বেশি একদম মানে খুব কন্ট্রাস্ট চরিত্র এরকম কিছু না ওগুলা কাছাকাছি চরিত্র কিন্তু গল্পতে ও যেভাবে আসছে এইটাই আমার কাছে টোন রকম লাগছে আচ্ছা অসময় ডিরেক্টর যদি আপনি হতেন তাহলে ফারিন আপুর ক্যারেক্টারটাতে আপনি কাকে নিতেন ফারিনের চরিত্রটাতে না আমি ফারিন কি নিতাম কারণ কিছু কিছু চরিত্র আছে যেগুলো আসলে মনে হয় যে এই মানুষটা এই মানুষটা সবচেয়ে ভালো প্লে করতে পারবে চরিত্রটা আর ফারিন আসলে এমনই একটা মানে মানুষ বা অভিনেত্রী আমার কাছে মনে হয় যে ওরে নিয়ে আপনি যে কোনো ছাচে ফালাবেন ও সে ছাচের মধ্যেই নিজেকে সাজায় ফেলবে অসময় কিন্তু মানে অনেক 
আর্টিস্ট আছে মানে অনেক বড় বড় আর্টিস্টকে কিন্তু আমরা অসময়ে দেখছি কাজ করছে এদের মাঝে কাদের সাথে আপনার আগে কাজ করা হয় নাই একজনের সাথে সে আমাদের শাশ্বত ভাইয়ের সাথে আমার তোমার প্রথম কাজ করা হলো আর কি আচ্ছা পিছনে অসময়ে অনেকগুলো ছবির ফ্রেম আছে তো দেখে কমেন্ট করেন প্রত্যেকটা ছবি দেখে আচ্ছা এটা তো খুব সুন্দর একটা সুন্দর ফ্যামিলি বাবা মা বাচ্চা কাচ্চা মিলে এটা তো হচ্ছে বোঝা যাচ্ছে একটা স্নিগ্ধ মেয়ে এবং একটা স্নিগ্ধ ছেলে এটা হচ্ছে আমাদের শিমুল মনে হচ্ছে যে দুইজনের কাছে দুইজনের সাথেই আছি এরকম একটা ব্যাপার এটা এই ছবিটা দেখে ফাইন আপ বলেছিল এটা হচ্ছে কুচকুচ হতা হ্যাঁ হচ্ছে শাহরুখ খান এটাই মানে দুইজনের সাথেই আছি ওর ইমোশনও আছে আবার ওর ইমোশনও আছে এটাকে দেখে আমার মনে হচ্ছে যে একটা সুন্দর একটা চরিত্র মনে হচ্ছে যে যে অসমের জন্যই একটা চরিত্র দেখে মনে হচ্ছে যে আমরা কিছু সিনেমা দেখি না ভার্সিটির কিছু সিনেমা দেখি না মেহুনা মেহুনা টাইপের ওরকম আর কি আর ওইটা হচ্ছে যে একটা সুখী পরিবারের একটা দৃশ্য একটা মধ্যবিত্ত সুখী পরিবার এটা দেখা যাবে না আমি একটু সরে যাই এই ছবিটা দেখে আর এটা দেখে মনে হচ্ছে যে মাসকান একজন চোর চোরে ধরছে পুলিশ আর উকিল এটার বিচার করতেছে আচ্ছা সো এখন আমরা একটা নতুন সেগমেন্টে যাব যেটার নাম হচ্ছে লোকে কি বলে আচ্ছা সো বেসিক্যালি এখানে আপনাকে নিয়ে ফেসবুকে বা বিভিন্ন জায়গায় যা কিছু রিউমারস আছে সেগুলাই বলবো এখানে আমি কিছু জানি না লোকে বলে আপনি নাকি ঘরে বউ বাচ্চা রেখে নোয়াখালী যান লোকে আগে দেখতে লোকেটা বলে শুনি মানে এটা আমি করি এটা কাবিলা করতে পারে কিন্তু পলাশ করে না রোকেয়া নামে কি আদো কোন মেয়ের সাথে পরিচয় হইছে রোকেয়া নামে জীবনে কোনই হয় নাই এই নামটা কোথা থেকে আসলো ভাই রোকেয়া এইগুলা আছে সব অমি ভাই অমির কথা আচ্ছা পলাশ এমন একটা নাম যেটা আসলে নোয়াখালীর সাথেও যায় বা একটা র‍্যান্ডম নাম মানে এরকম না যে একদম সিনথিয়া নো এরকম না এরকম না মানে এমন একটা নাম যেটা আসলে লোকে ও আচ্ছা আচ্ছা এরকম না নোয়াখালীর ভাষায় কথা বলতে বলতে সিনথিয়া নামটা নিতে না যায় না আসলে এক্স্যাক্টলি সিনথিয়া আবার রাগ করেন না মানে সিনথিয়া তো উদ্দেশ্যে কিছু বলিনি আসলে লোকে বলে আপনার দয়া নাকি এডির কাজ ঠিক মতো হয় না তাই অমি ভাই আপনাকে অভিনেতা বানিয়েছেন না ব্যাপারটা উল্টা ব্যাপারটা হচ্ছে এডির কাজ আমরা ঠিকই করতাম কিন্তু আমাদের অন্যান্য কোয়ার্টিস যারা তারা লেট করে আসতো এই জন্য অমি ভাই আমাদেরকে ওই ওই সময়টা বাঁচানোর জন্য আমাদেরকে অ্যাক্টিং করাইতো লোকে বলে আপনি নাকি অমি ভাইয়ের কাজে অভিনয়ের জন্য কোনো টাকা পয়সা পান না এটাও ভুল কথা অমি ভাইয়ের কাজে আমি ডাবল পেমেন্ট পাই আমি অভিনেতা হিসেবে পাই আবার অমি ভাইয়ের প্রজেক্টে আমি অ্যাসোসিয়েট ডিরেক্টর হিসেবে থাকি সেটারও পেমেন্ট পাই সো লোকে যেটা বলেন এটা একটু ভুল বলেন আপনারা বলেন আমি কোনো পেমেন্টই পাই না কিন্তু আমি ডাবল পেমেন্ট পাই অমি ভাই তাহলে নিজের মানুষ হিসেবে খুব ভালো ইউজুয়ালি নিজের মানুষরা পেমেন্ট দিতে চায় না না এটা তার কাছ থেকে আমার একটা লেসন আগে নিজের ঘরের মানুষই সুখে রাখতে হবে তারপর বাইরের মানুষ লোকে বলে আপনার বেবি হওয়ার পর নাকি আপনার মেয়ে ফ্যানরা অনেক কষ্ট পেয়েছে এইগুলা জানি না আমি আসলে মানে মেয়ে ফ্যান ফ্যান লোকে বলে আপনি নাকি যেখানেই যান মানুষ পেছন থেকে বলে কি আমি নাকি না এটা ওই যে বললাম না যে ওই সময়টা তো বলছিল কারণ দেখেন মানুষ কত সচেতন আপনি চিন্তা করেন ওই যে আমি ডিসেম্বর কোন মাসে অ্যানাউন্সমেন্টটা দিছিলাম ওই ডেটটাও মনে রাখছে এন্ড স্বাভাবিক ওকে তো আপনি দোষ দিতে পারবেন না কারণ সে তো জানে না আমার যে আরো পাঁচ মাস আগে বিয়ে হইছে সে তো এটা জানে না সো ওইটা কি মাথায় রাখছে লোকে বলে আপনি নাকি জুয়া খেলে 2 লাখ টাকা হেরেছেন না এটা ভুল আমি জুয়া বাস্তু জীবনে কখনোই খেলি নাই আর এটা হোটেলই লাগছে রাব্বি করছে পলাশ করে নাই লোকে বলে আপনি নাকি ভালো চাপা মারতে পারেন হ্যাঁ অভিনেতা পলাশ কাবিলা কাবিলা এর মানে চরিত্রের প্রয়োজন পারি কিন্তু বাস্তব জীবনে পারি না বাস্তব জীবনে পারেন না নাকি মারেন না মারি না আসলে মানে এখন দেখলাম কি চাপা মারার প্রয়োজন হয় না কারণ মানুষ ভালোবাসে বিশ্বাস করে লোকে বলে আপনি নাকি মানুষের কিডনি বেঁচে টাকা মেরে পালিয়েছেন হ্যাঁ এটা আমাদের কিডনি যে চরিত্র যে পলাশটা ছিল সেই কাজ করছে লোকে বলে আপনি নাকি অশিক্ষিত মানুষের সামনে ইংরেজিতে কথা বলেন আই থিংক ইউ আর উইট সেলার রাইট এটা ছিল আমাদের কিডনি নাটকের একটা মানে এই চরিত্রটা আপনি দেখেন ও যখনই ধরা খায় মানুষের কাছে তখন ইংরেজি বলে মানে কতটা পিকুলিয়ার হইতে পারে একটা চরিত্র এটা আমার কাছে খুব মজা লাগছে লোকে বলে আপনার সাথে সেলফি তুলতে পারলে নাকি মানুষের জীবন ধন্য হয়ে যায় হ্যাঁ এটা আসলে যে তুলছে সে ফিল করতে পারবে কিন্তু আমি আমি আবার ফিল করি কিন্তু অনেক কিছু ভিডিও ভি তোলার পরে ইস এরকম করে না তো আমার ভালো লাগে না আসলে আপনি কিন্তু আসলে সবার কাছে খুব মানে অনেক দিন পর একটা ক্যারেক্টার যে বাংলা মিডিয়া ইন্ডাস্ট্রিতে মানে সবাই খুব পছন্দ করছে মানে এতটা পছন্দ করছে না এটা একটা আমি এটা ফিল করি কিভাবে আপু দেখেন আমি যখন বাইরে যখন যাই না মানে আন্টিরা যখন আসে এই কাবিলা কেমন আছো মনে হয় কি যে আমি ওনার পাশের বাসায় থাকি এরকমই কিন্তু মনে হয় মানে ওন করে হ্যাঁ হ্যাঁ আঙ্কেল এই কাবিলা এদিকে
আমার কাছে অ্যাজ আ ভিউয়ার মানে আমি অডিয়েন্সের জায়গা থেকে যদি আমি বলি এই ব্যাপারটা নিয়ে যে আমার কাছে যখন কাবিলা ক্যারেক্টারটা আমি দেখেছি বাই দ্য ওয়ে আমি কিন্তু সবগুলো কাজ দেখেছি আমি তেল দেওয়ার জন্য বলছি না পছন্দ আমার আসলে ভালো লাগে যখন দেখেছি দেখলে না মনে হয় আপনাকে স্ক্রিনে দেখলে মনে হয় যে রাস্তায় যদি কখনো দেখা হয় গিয়ে যদি হাই হ্যালো দেয় এমন ভাবে কথা বলবেন যে কতদিনের চেনা এরকম কিছু একটা মানে মানুষ এটা মনে মনে করে কি দা বয় নেক্সট ডোর হ্যাঁ এরকম মনে হয় হ্যাঁ এটা কিন্তু আড্ডা <laughs> দিতাম <laughs> লোকে বলে কাবিলার ক্যারেক্টার আর কাউকে পাওয়া যাচ্ছিল না বলে আপনাকে দেওয়া হয় হইতে পারে এই চরিত্রটা আমার আরেকজন যদি করত হয়তো অন্য রকম ভাবে করত আমি করতেছি দেখে এরকম হইছে লোকে বলে আপনি নাকি ফেসবুকে ভালো মেয়ে পটাতে পারেন এটা না পারি নাই কখনো ট্রাই করেছিলেন মানে কাবিলা হওয়ার পরে ভাই এটা হওয়ার পরে একটু রিস্কি দেখা গেছে একটু কেউ হাই লিখলো আমি একটু রিপ্লাই দিলাম হ্যালো সাদা সাদা একটা স্ক্রিনশট দিয়ে ধরুন পোস্ট করে দিয়েছে যে রিপ্লাই দিয়েছে তখন মনে বাপ রে বাপ এটা তো খুব ডेंजरस রে ভাই এরপরে যেটা হইছে যে মানে বিয়ের পর আর আগ্রহী হয় নাই আর কি কাবিলা হওয়ার পরে কি খুব এইটা এই কারণে কি কাবিলা হওয়ার পরে খুব ফেসবুকে রিপ্লাই দেওয়ার সময় খুব চিন্তা ভাবনা করে রিপ্লাই দিতেন যে কোথা থেকে কি হয়ে যায় না এটা তো এক ধরনের চিন্তা সবার মনের ভিতরেই থাকে একটা ভয় তো থাকি আর আরেকটা ভয় হচ্ছে যে প্রয়োজন হয় নাই কারণ প্রিয় মানুষ আছে তো প্রয়োজন হয় নাই আসলে কারো কখনো ওকে বলে আপনি নাকি এখনো ঘুমের মধ্যে রোকে আর রোকে বলে চিল্লায় ওঠে না এটা না হয় মানে হয় কিভাবে আসলে মানে শুটিং এর সময় হইছিল ব্যাচেলার পয়েন্টে শুটিং এর সময় দেখা গেছে যে আমি একটা চরিত্রের একটা সিকোয়েন্সের কথা বললো হয়তো এটা সন্ধ্যাবেলায় সিকোয়েন্সটা নেওয়া হবে তো হয় না শুয়ে থাকতে থাকতেই আচ্ছা আমি ভেতরে আমাকে ডায়লগ শিখিয়ে দিছে এর মধ্যে আরো দুইটা ডায়লগ কি দেয়া যায় আচ্ছা আরে রোকে তুই যদি আনা যদি এটা বলস তাহলে কেমন মানে গুনগুন করা আর কি গুনগুন করতে করতে দেখা গেছে একটু ঘুমায় গেলাম বা অস্ফুট স্বর হতে পারে ওকে একটা বের হয়ে গেল নিতেই পারে মানে এটা চরিত্র থাকাকালীন এটা হয় কিন্তু তাহলে চরিত্রটা যদি বাসায় চলে যায় তাহলে এই সমস্যা তোকে বলে আপনি নাকি দারুন আড্ডা দিতে পারেন यस আই ক্যান ভলস ফর দ্যাট আপনার কাছে কি মনে হয় আমার ভালো লাগে আমার খুব ভালো লাগে খুব ভালো লাগে লোকে বলে আপনার হাতে কাজ না থাকলে নাকি আপনি শোরুম উদ্বোধন করেন শোরুম উদ্বোধন তো করি অনেক করি অনেকে আমাকে বলছিল সাকিব আল হাসানের পরে জিয়ালো পলাশি সবচেয়ে বেশি শোরুম উদ্বোধন করে আচ্ছা এই শোরুম উদ্বোধন করার নিয়ে মানুষজনের সমস্যাটা কি শোরুম উদ্বোধন করলে কি হইছে দেখেন এখন শোরুম উদ্বোধন করার জন্য তো এখন আমারে ডাকে এন্ড কেন ডাকছে নিশ্চয়ই ওর প্রয়োজন বোধ হইছে আমাকে এইজন্যই তো ডাকছে এন্ড আরে জন্য ডাকে না আমারে ডাকছে তোর মনে হইতেই পারে ও অনেক কিছু মাথায় আসতেই পারে লোকে বলে কন্টেন্ট হিট করতে আপনার চেহারা যথেষ্ট না 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 এটা ভুয়া কথা কন্টেন্ট হিট করার বিষয়ে না চেহারা যথেষ্ট না এখানে অভিনয় লাগে এখানে পরিশ্রম লাগে এখানে সবার ব্রেন লাগে একজনের দ্বারা পসিবল না লোকে বলে আপনি নাকি সেটে পারসাই বা নাকি খালি ডিসটার্ব করেন প্রচুর প্রচুর ওরা আমি প্রচুর খোঁচাই প্রচুর খোঁচাই মানে মানে ত্যক্ত বিরক্ত বানায় ফেলি আর কি যেটা বলে মন খারাপ করে চেইতা যায় এরপর এটা আমরা বলি শুটিং এর মধ্যে এটাকে আমরা বলি এমসি এমসি মানে হচ্ছে মানসিক চাপ যেটা আমরা পাবলকে দেই যেমন আমি আর আমাদের যে এক্সিকিউটিভ প্রোডিউসার আছে তৌহিদ আমরা দুইজন মিলে প্ল্যানিং করে এমসি দেই যে কাকে এমসি রা দেয়া যায় তো এমসি এর কবলে কখনো ইভানাও পড়ে কখনো পাবেলও পড়ে এমসি গুলো কি কি ধরনের হয় ধরেন পাবেল একটু লেট করে আসছে সেটে তো না আমি আর তৌহিদ এমন একটা ইয়া করি যে পাবেল তুই জাস্কে যে লেট করে আসছস আমি ভাই কিন্তু খুব চাতা তোর উপরে আছে খুব চাতা তুই এক কাজ করিস তুই আগামী এক ঘন্টা আমি বাসা সামনে যাইস না পাবেল কই কি হে बेटा কি কস কি কস আরে बेटा আমার লেট হয়ে গেছে ইল্লেগা আসতে পারে না তো আমি কি এখন এগুলো ঢং করে লাভ নাই আমি বে কুচ্চি তারে সে তুই পরে আয় পর হচ্ছে যে এরকম এমসি দি পাবেল তো টেনশন যে শালা আর আমি ভাই সামনে যাবো আমি ভাই জানি কি কি বলবে তো দেখা গেছে অনেকক্ষণ পরে পাবেল আর এখন ডাক পড়ছে পাবেল তোমার সিকোয়েন্স তো পাবেল ড্রেস টেস্ট পরে দেখা গেছে আমি ভাই সামনে গেছে কি দেখি কি আমি ভাই খুব চিল পাবেল আমি আমি ভাই জিজ্ঞেস করছে এ পাবেল কি অবস্থা কখন আসছো তো পাবেল না বুঝতেছ না যে কি রে ভাই আমি ভাই না চেতা আসলে কি চেতা নাকি আমি কি ও সারা দিন একটা ঘোরের মধ্যে যায় আর কি যে কি করবে মানে আসলে কি চেতা নাকি চেতা না এরকম আমি এই জায়গা থেকে আমি পাগল হয়ে যেতাম আসলে না সিরিয়াস লাগলো নিতে পারতাম না না এটা হচ্ছে আমাদের শুটিং এর একটু মানে মজা করার জন্য আর কি থাকে না একটু ব্রিদিং স্পেস এর ব্রিদিং স্পেস তো আপনারা নিচে না আর জোরে তো ব্রিদিং বন্ধ করে দিতেছেন না এটা পর আবার বুঝে এখন পাবল বুঝা যায় কয় এনসি এনসি আমি ভাই বলেছেন 
পলাশ অভিনেতা হিসেবে ভালো কিন্তু ডিরেক্টর হিসেবে ভালো না ডিরেক্টর হিসেবে তো এখনো মানে কাজ খুব একটা বেশি করতেই পারি না এখন পর্যন্ত পাঁচটা ফিকশন বানাইছি কয়েকটা বিজ্ঞাপন বানাইছি দুইটা মিউজিক ভিডিও বানাইছি হয়তো বা আরো কাজ করার পর আমি ভাষণে প্রমাণ প্রমাণিত হবে জিনিসটা শিমুল ভাই বলেছেন পলাশ ভাই খুব রাগি শুটিং এর সময় মাঝে মাঝে চেতা যায় আর কি ও হয়তো আমার আটটাই মাথা রয়ে গেছে ইভানা বলেছেন পলাশ ভাই আমাকে শুটিং এ খুব খেপায় হ্যাঁ তো বললেন তারিক আনাম খান বলেছেন পলাশ ভালো ছেলে কিন্তু আরো ভালো হতে হবে হ্যাঁ মানে তারিক আনাম স্যার একটা কমপ্লিমেন্ট করছে যে কমপ্লিমেন্ট আসলে মানে বলা না সাদা প্রাইভেট উনি নাটক করতে গিয়ে আমি তার খুব কাছে কাছে মেশার সুযোগ পেয়েছি আমার একটা সিকোয়েন্স ছিল আমি খুব টেনশন ছিলাম সিকোয়েন্সটা কিভাবে করব বুঝতে পারতেছিলাম না ওনার কাছে গিয়ে বলা আমি ওনার সাথে প্রথম অভিনয় গিয়ে বললে কেমন না যে উনি সিকোয়েন্সটা কিভাবে করব ভয় ভয় না বলছি ভাই উনি আমাকে এত ইজি করে দিয়েছে সবকিছু এত ইজি করে দিছে মানে এরপর আমি যখন সিকোয়েন্সেতে গেলাম না মনে হলো কি আমি কি জানি করলাম একটা ঘরের মধ্যে থেকে কি জানি করে ফেললাম তুমি যেতে বলছ আরো ভালো করতে হবে মানে আসলে ভালো করতে হবে উপায় নাই কোনো না ওনার ইন্টারভিউ নিয়েছিলাম খুবই মজার মানুষ মানে প্রথম আমি খুব ভয় ছিলাম একটু একটু নার্ভাস ছিলাম যে এত সিনিয়র একজন মানুষ ওনার ইন্টারভিউ নিব খুব গম্ভীর মনে হবে এটাকে কিভাবে একটু ক্যাজুয়াল করা যায় উনি খুবই ক্যাজুয়াল একদম একদম মানে খুবই ক্যাজুয়াল পারিন আপু বলেছেন ভাইরাল হতে হলে পলাশের সাথে কাজ করতে হবে এই যে মানে না 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 পারিন খুবই জোস মানে আমার মানে লাজি মিউজিক ভিডিওটা করেছিলাম এটা তো ফারিন ছিল আমি এই পর্যন্ত পাঁচটা ফিকশন মানে এর মধ্যে দুইটাতেই ফারিন ছিল মানে ফাইনাল পর্যন্ত কাজ করতে আমার খুব ভালো লাগে এখন ডেয়ার সেগমেন্ট আমাদের ডেয়ার সেগমেন্ট এখানে কি কি ডেয়ার দা আছে আমি জানি না সব বঙ্গ জানে সো এটা আমার জন্য সারপ্রাইজ আপনাকে যেটা করতে হবে এখান থেকে একটা কাগজ তুলতে হবে এরপর ডেয়ারটা করতে হবে আপনার মানি ব্যাগে কত টাকা আছে দেখেন আমার মানি ব্যাগে আছে সর্বসাকুলে ভাঙতি টাকাগুলো আর কি প্রচুর বড় লোক কার্ডে পেমেন্ট করে थको <laughs> না আমি ও কত আমাকে জিজ্ঞেস করতেছিল কেন কি হইছে কোনো প্রবলেম করছিস না তো বললাম যে না নিজের আঞ্চলিক ভাষা দর্শকদের অসময় দেখতে বলল শুধু নোয়াখালী নয় নোয়াখালীর আশেপাশে যত ডিস্ট্রিক্ট আছে বাংলাদেশের 64 টি জেলা যারা আছেন সবাই এই মুহূর্তে একটাই কাজ আছে অসময় দেখবেন বঙ্গিকা ডাউনলোড করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন তারপর অসময় দেখবেন সবাই তো বলতে পারেন যে এত কনটেন্ট থাকতে অসময় কিলে দেখুন কারণ অসময় হচ্ছে এমন একটা কনটেন্ট যেটা হচ্ছে সময়ের চিৎকার আশেপাশে যেগুলো দেখেন না শো অফ করে এগুলো অনেক বড় স্ল্যাপ দা হইছে অসময়তে দেখে নিন জীবনের সবচেয়ে বড় পাগলামির ঘটনা শেয়ার করুন পাগলামি ঘটনা তো জীবনে বহুত হইছে মানে বড় না কোন পাগলামির জন্য কোনো রিগ্রেট করি না আমি বরঞ্চ মনে করি যে পাগলামিটা ঠিক ছিল যেমন একটা বড় অনেক বড় পাগলামি ছিল যেটা হচ্ছে আমার ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা চলাকালীন সময়ে মাথা মধ্যে তো পোক যে ডিরেক্টর হবো ফিল্ম মেকার হবো তখন হুমায়ুন সাজন আমার একজন ডিরেক্টর ছিল সে ক্যারানিগঞ্জে শুটিং করতেছিল তখন তার এক ভাই ভাইবারদার বলছে আমাদের তো একটা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর দরকার তো অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টরের কাজ কি আমি কিছু জানি না আমি তার বলছি কি ভাই আমি পারবো তো সে বলছে ঠিক আছে তুমি পারবো আমি কি জি তো তোমার কাজের অভিজ্ঞতা আছে আমি কি হ্যাঁ ভাই আছে উদাই বলছি পরের দিন সকালবেলা দেখি নাবিস্কুর মোড়ে গাড়ি নিয়ে আসছে শুটিং এর গাড়ি আমারে নিয়ে চলে গেছে কেরানীগঞ্জে আমি কেরানীগঞ্জে দুই তিন তিন দিন যাবত আছি মানে তিন দিনে গ্যাপ থাকতো না পরীক্ষায় চিন্তা করছি তিন দিন গ্যাপে কেরানীগঞ্জটা ইয়া করে দিব এদিকে আমার আম্মা এখন আমার তো ফোন টোন সব বন্ধ আমার আমার আম্মা এলাকার মসজিদে হারানো বিজ্ঞপ্তি দিছে আমার নামে আমার আম্মা এলাকায় যারা বড় ভাই ছিল টুকটাক এই মিডিয়ার রিলেটেড কাজের সাথে পরিচিত তাদের কাছে গিয়ে বলছে যে আমার ছেলে কই গেছে আমার ছেলেকে খুঁজে দেন আমার আমার পাগল প্রায় হয়ে গেছে পর আমি কেরানীগঞ্জ থেকে আসা পরে সব কাহিনী শুনছি পরের দিন আমার পরীক্ষার পরীক্ষা দিতে গেছিলাম আর কি বলেও যান নাই কাউকে কাউকে বলি না বললে বলে গেলে তো আর যাইতে দিবে না আচ্ছা এখন হচ্ছে যেটা করতে হবে এখানে তিনটা ডায়লগ আছে আপনি দেখেও বলতে পারেন এই ডায়লগগুলো অসমারি ডায়লগ আচ্ছা আচ্ছা সো আপনাকে আপনার মত করে ডায়লগগুলো ডেলিভারি দিতে হবে আরে ভাই আমি যদি তোমগো মতো বিনোদনে থাকতাম আমি তো পুরো দেশ আওলাই ফালাইতাম পয়সাও কামাইতাম নাইক থেকে গিফটও নিতাম আবার আমার নিউজও ভাইরাল হইতো দূর মিয়া মগবাজার যাবো না ওইখানে সব সস্তা ক্রিয়েটিভ লোকজন যায় উদয় আবুল তাবল কথা কয় মগবাজারে 
বইয়া লন্ডনে ক্রিয়েটিভ লোকের ভুল ধরে চলেন ভাই বলা নেই যাই আচ্ছা এখন আমার একটা কোশ্চেন যেটা হচ্ছে সবার কাছ থেকে শুনেছি এখানে খুব একটা মানুষ যে হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং সবার কাছে তাকে নিয়ে কিছু না কিছু কমেন্ট আছে সেটা হচ্ছে শিমুর শর্মা তো ওনাকে নিয়ে এক দুইটা কমেন্ট করেন স্পেশাল ওনার ইংলিশটা নিয়ে একটু एग्जांपल শিমুলের ইংলিশটা তো ভয়াবহ ইংলিশ যে শিমুলের ইংলিশ হলে আমার মনে হয় যে ইংলিশ যা আবিষ্কার করছে ও তো প্রথম হিসাব প্রথম আবিষ্কারক হিসেবে ওর নাম আছে পৃথিবীতে আর এই সময় ধরুন দ্বিতীয় আবিষ্কারক হিসেবে শিমুলের নাম থেকে যাবে আর কি এমনি নরমালি যেটা হয় আর কি মাঝে মধ্যে এটা আসলে শিমুলের না আমাদের সবারই হয় আমরা যতই বলি না কেন আমরা ইংলিশে খুব পাকা আসলে না আসলে তো যেটা হয়েছিল যে আমার একটা ছোট কাহিনী মনে আছে ব্যাচেলার পয়েন্টে তখন আমাদের একটা ফরেনার একটা কাস্টিং ছিল শিমুল কি তখন ছিল কিনা জানি না মানে দেখা গেছে ফরেনার কাস্টিং এর আশেপাশে আমরা কেউ যাইতেছি না কারণ গেলে কি আজও আজও প্রশ্ন জিজ্ঞেস করে ভাই উত্তর দিতে উত্তর দিতে না পারলে তো আরেক বিপদ এরকম হইতো আর কি হইতো এরকম এলাকাতেও হইতো তো ওই এক্সপিরিয়েন্স গুলো মাঝে মধ্যে না আমি মানে শিমুলের মধ্যেও দেখি যে কোনোরকম একটা কিছু বইলা কোনোরকম মানে এখানে এখানে ইংলিশ কইতেই ও কি করার মানে কোনোরকম একটা কিছু বইলা বাইরে যায় আর কি শিউর ভাই কি এখন কল দাও যাবে কল দিয়ে একটু ইংলিশ শুনবো বইলেন না ইন্টারভিউ তো যা আছে প্লিজ আচ্ছা দেখি কল দিই শিমুল রে হেই হোয়াটস আপ শিমু হাউ আর ইউ আই এম গুড আই ওয়াট এভার ইউ ভাই ইয়া 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 আই এম ফাইন আই এম ফাইন হোয়ার আর ইউ শিমু days শিমুল ঘটে তাই না তোহিদ আমাদের যে প্রডিউসার ও জানে যে ওর সাথে আমার শুটিং এর মধ্যে একটা টাইম থাকে যখন টানা শুটিং করতে করতে একটু ইয়া দরকার রিল্যাক্সেশন দরকার তখন তোহিদ আগে তোহিদ পুরো শুটিং এ না একটা কোন একটা নাটকে ডায়লগ হইতে পারে মানে অমি ভাই বলে তুই কি করো সজীব আমার তো মাঝে মাঝে তোকে দেখলে মনে হয় কি তুই গাছের সাথে তর্ক করস তুই পাখির পাখির ঝগড়া থামাস তুই কি স্ক্রিপ্টে নাই সজীব তুই কি স্ক্রিপ্টে নাই এরকম আর কি তো আমাদের রিজভি আছে মামুন আছে আমাদের আজ দুইজন শিক্ষানবিশ ঢুকছে মবিন রাফাত এরা আর কি তো ধরো যে এরা একটা টিম মেম্বার মানে এই টিম মেম্বারের সাথে আপনি যতক্ষণ হাসি খুশিতে না থাকবেন ততক্ষণ তো আপনার একটা ভালো কাজ বের হবে না তো কেমনে সবাই গুরু গম্ভীর থাকলে হবে না তো এদের বস হচ্ছে আবার ধরেন অমি ভাই তাহলে চিন্তা করেন তাহলে আমাদের শুটিংয়ের অবস্থাটা কি আমাদের যে এডিগুলা এদেরকে দিয়ে তো যে কোনো ডিরেক্টর যে কোনো কন্টেন্ট মানায় ফেলতে পারবে এক একটা এক এক ক্যারেক্টার মানে কোনোটার সাথে কোনোটা মিল নাই কেউ আছে ধরেন যে বুক জ্বালা পোড়া চরিত্র আর কি মানে ডিপ্রেশন লাইফে ডিপ্রেশন আমি কে কি রে রিজবি রিজবি আমি কি রিজবি কি হইছে তোর ভাই ভালো লাগে ভাই জীবনটা ভাই মানে দেখা গেছে যে ওর ভিতরে জেলে পুরা জিতেছে গার্লফ্রেন্ডের জন্য আসলে কষ্ট লাগে গার্লফ্রেন্ডের জন্য গার্লফ্রেন্ডের জন্য আর এখানে ধরো আমি ভাই বলছে এই রিজবি আমাকে কালকে সকালের মধ্যে অসময়ের শিডিউল করে আমাকে পাঠাও এরকম তো রিজবি বলতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ জি ভাই ঠিক আছে হ্যাঁ ভাই ভাই পাঠাচ্ছি ভাই পাঠাচ্ছি ভাই ফোনটা রাখা বল ধরেন আমি সামনে বসে আমি কি রিজবি পাঠা ভাই আপনিও ভাই একটু টাইম দেন না ভাই জীবনটা ভাই মানে খুব ডিপ্রেসড ভাই আমি যে চরিত্রগুলো না তারপর মামুন আরেকটা সুন্দর চরিত্র ধরেন ওরা আপনি স্ক্রিপ্ট পড়তে দিলে ধার কাছে স্ক্রিপ্টটা পড়তেছে না কিন্তু আবারও যে কোনো একটা উপন্যাসের বই পড়তে দেন পড়ে ফেলতেছে মানে প্রত্যেকটা চরিত্রই আসলে না খুব সুন্দর মানে এরা খুবই অনেস্ট সবার একটা কমন দিক হচ্ছে সবাই ভেরি গুড সোল খুবই অনেস্ট তারা তাদের জায়গায় ব্যক্তি জীবনে 
এটা আসলে একটা ভালো কাজ করার জন্য কাজে দেয় আর কি আমার কাছে মনে হয় ওই ভাইয়ের কাজে বিহাইন্ড দা সিন কি হয় সেটা নিয়ে একটা বললাম তো যে কোনো ডিরেক্টরটা কন্টেন্ট বানা ফেলতে পারবে বিহাইন্ড দা সিন নিয়ে না আমরা তো দেখার ভাগ্য নাই কি করব আপনার কাছে নিয়ে শুনলাম ধন্যবাদ অনেক কিছু আমাদেরকে একদম ভিজুয়ালাইজ করে দিয়েছেন এটা থ্যাঙ্কস ভিউয়ার্স এর যদি কিছু বলেন অসময় দেখার জন্য ফর্মালিটি শেষের দিকে না ভিউয়ার্স এর সাথে আসলে ফর্মালিটি করা লাভ নাই ব্যাপারটা হচ্ছে ভালো কন্টেন্ট হলে ভিউয়ার্স তো দেখে এটা হচ্ছে প্রমাণিত সামার জানি যে যারা অসময় একবার দেখে ফেলবেন তারাই মাউথ অফ ওয়ার্ডে বলতে থাকবেন যে অসময় দেখেন অসময় এই তুই অসময় দেখাস নাই তুই তো খেত बेटा অসময় দেখাস না এখনো দেখ দেখ কেমনে পচাইছো করে ওগুলো দেখতে হবে বুঝছেন না তো ভালো কন্টেন্ট পাইলে আপনারা দেখবেন এর বিশ্বাস আমাদের আছে সো অসময় হচ্ছে এরকম একটা কন্টেন্ট দেখতে থাকেন এবং দেখার জন্য একটা প্ল্যাটফর্ম দরকার তো সেই প্ল্যাটফর্মটা হচ্ছে বঙ্গ এবং বঙ্গকে ধন্যবাদ যে বঙ্গ অসময় বানানোর জন্য তাদের প্ল্যাটফর্মটা আমাদেরকে দিয়েছে এই সাহসটা সবাই করে না এই সাহসের জন্য বঙ্গকে ধন্যবাদ শুরুতে ডাউনলোড করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন তারপর দেখতে থাকবেন অসময়